अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की थ्योरी को इन्वेंट किया था एक ऐसी थ्योरी जिसमें आप स्पेस टाइम में मौजूद किसी भी चीज़ की पोजीशन और मोमेंटम को सर्टेंटी के साथ बता सकते हो अगर आपको कुछ इनिशियल पैरामीटर और कुछ हिडन डेटा दे दिया जाए तो आप इस यूनिवर्स में हो रहे हर एक इवेंट और हर एक चीज़ को समझा सकते हो उनके अनुसार नेचर में हर एक चीज़ सर्टेन होती है सभी चीज़ों के पीछे कुछ बेसिक फंडामेंटल लॉज इन्वॉल्व होते हैं जो कि इस ब्रह्मांड में हो रही घटनाओं को गाइड करते हैं इसी तरह आइंस्टीन ने हमारे सामने दुनिया को समझने का एक नया एस्पेक्ट सामने रखा जिसके बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं कि कैसे उनकी थ्योरी इस यूनिवर्स में हो रहे इवेंट्स को गाइड करती हैं लेकिन जब क्वेंटम मकैनिक्स और अनसर्टेंटी प्रिंसिपल सामने आया और जब उसने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश की तो हमने ये पाया कि उनकी वर्किंग और तरीके हमारे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी वियट थे अगर हमको इनिशियल डाटा दे भी दिया जाए तो क्वेंटम वर्ल्ड में हम पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को डिस्क्राइब नहीं कर सकते एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आप केवल प्रोबेबिलिटीज़ पर डिस्कशन कर सकते हो यहाँ पर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम को नहीं बता सकते केवल आप प्रोबेबिलिटी और चांसेस ही दे सकते हो और सब एटोमिक पार्टिकल के इन्हीं वियड कैरेक्टर्स ने आइंस्टीन को चैलेंज किया और वो कैरेक्टर्स इतने अजीब थे कि वो बता रहे थे कि सब एटोमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय में एक स्लेट के दोनों होल्स से पास हो सकते हैं स्रोडिंगर एक्सपेरिमेंट की वो कैट एक ही समय में दो क्वेंटम स्टेट में हो सकती है मतलब अगर एक बिल्ली को रेडिएशन से भरे हुए बक्से में बंद कर दिया जाए तो जब तक उस बॉक्स को ओपन करके ना देखा जाए तब तक वो कैट अपने सुपरपोजिशन स्टेट में होगी मतलब वो मरी हुई भी होगी और जिंदा भी होगी ऐसे ही अजीबो रिजल्ट आपको क्वेंटम मकैनिक्स में देखने को मिलेंगे और एल्बर्ट आइंस्टीन के अपोनेंट अनसर्टेंटी प्रिंसिपल का यूज उनके खिलाफ करते थे जिसका कहना था कि आप पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं बता सकते अगर आप किसी एक चीज़ को मेजर कर लेते हो तो दूसरी चीज़ में डिस्टरबेंस आ जाएगा अगर आपने मोमेंटम को मेजर कर लिया तो फिर पोजीशन में अनसर्टेंटी आ जाएगी और अगर आपने पोजीशन को मेजर कर लिया तो मोमेंटम में अनसर्टेंटी आ जाएगी खैर इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी भी हाइजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल को डिसलाइक नहीं किया कभी भी उसको हेट नहीं किया इनफैक्ट आइंस्टीन ही वो इंसान थे जिन्होंने हाइजनबर्ग को 1932 में नोबल प्राइज ऑफ फिजिक्स के लिए नॉमिनेट किया था इनफैक्ट हाइजनबर्ग के क्वेंटम मैकेनिक्स में सबसे मोन्यूमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन थी मैट्रिक्स मैकेनिक जिसके आइंस्टीन खुद एक रेगुलर रिसर्चर थे और वैसे भी फिजिक्स में अनसर्टेंटी का होना कोई नया कंसेप्ट नहीं था क्योंकि अनसर्टेंटी और इनक्वालिटी फिजिक्स में कई सारी क्वान्टिटीज में इन्वॉल्व होती है क्लासिकल वेब ऑप्टिक्स में भी होती है एक्विस्टिक में भी इन्वॉल्व होती है और क्लासिकल मैकेनिक्स में भी होती है जहाँ पर इम्पल्स की बात होती है लेकिन उनके लिए नई बात ये थी कि इस चीज़ का एप्लीकेशन मैटर के साथ साथ वेब्स पर भी लगाना ये नई बात थी आइंस्टीन इससे भी ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुए थे क्योंकि वो ही पहले इंसान थे जिन्होंने मास और एनर्जी को इक्वेलेंट शो किया था जिसका यूज़ करके बाद में डी ब्रॉकली ने मैटर वेब का कंसेप्ट दिया था लेकिन वो क्या चीज़ थी जो आइंस्टीन को पसंद नहीं आई और वो चीज़ थी कोपेन हैज एन आइडिया कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम क्वेंटम मैकेनिक्स में प्योरली रैंडम होते हैं नेचर खुद कई सारे पॉसिबल आउटकम के सुपरपोजिशन में से किसी एक पर्टिकुलर आउटकम को सिलेक्ट करता है और उस पर्टिकुलर आउटकम को भी परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता उसमें भी कहीं ना कहीं अनसर्टेंटी मौजूद होती है दरअसल आइंस्टीन का ये मानना था कि जरूर क्वेंटम मैकेनिक्स अभी अधूरी है इसमें अभी कुछ हिडन वेरिएबल छुपे हुए हैं जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है और अगर उन्होंने उन हिडन वेरिएबल का यूज़ कर लिया तो क्वेंटम मैकेनिक्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है उनके आउटकम और रिजल्ट को सर्टेंटी के साथ बताया जा सकता है जैसा कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में करते हैं चलिए मैं आपको एक फेमस इमेज दिखाता हूँ इस इमेज को आपने कई बार सोशल मीडिया पर देखा होगा ये इमेज दुनिया के इतिहास की सबसे फेमस साइंटिफिक मीटिंग की थी ये इमेज है नाइनटीन में हुए सोलवे कॉन्फ्रेंस की इस इमेज में मौजूद ट्वेंटी फिजिसिस्ट में से सेवनटीन को नोबल प्राइज़ मिल चुका था या फिर मिलना था हम सभी के जितने भी फेवरेट फिजिसिस्ट हैं वो सारे आपको इस इमेज में देख रहे होंगे भले ही बात करें एल्बर्ट आइंस्टीन की या फिर मैडम क्यूरी या फिर हाइजनबर्ग या फिर मैक्स प्लैंक या फिर नील बोर या फिर स्रोडिंगर सभी आपको इस इमेज में देख रहे होंगे तो इस इमेज को 1927 में सोलवे कॉन्फ्रेंस के दौरान खींचा गया था लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ ऐसी हुई थी जिसकी वजह से इसका नाम इतिहास में लिखा जा चुका था और जिसकी वजह से आज भी इस कॉन्फ्रेंस को याद किया जाता है और वो वजह थी एल्बर्ट आइंस्टीन और नील बोर के बीच में हुआ एक काफ़ी बड़ा डिबेट क्वेंटम मैकेनिक्स के ऊपर क्वेंटम मैकेनिक्स में हुए इस
आज भी इस कॉन्फ्रेंस को याद किया जाता है साल था उन्नीस कई सारे फिजिसिस्ट हैरानी में थे सवाल ये था कि आखिर क्वांटम पार्टिकल का नेचर क्या होता है क्या इलेक्ट्रॉन लाइट फोटोन ये सारे वेव हैं या फिर पार्टिकल कुछ एक्सपेरिमेंट में सब एटोमिक पार्टिकल्स वेव की तरह बिहेव कर रहे थे और कुछ में वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे थे और ऐसी चीज़ें मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में तो नहीं होती साउंड वेव ऐसे तो बिहेव नहीं करते तो उस समय ये चीज़ें वैज्ञानिकों को काफ़ी सरप्राइज कर रही थी और फिर क्वेंटम मकैनिक्स के इस डिबेट के ऊपर 1927 में एक कॉन्फ्रेंस को अरेंज किया गया जिसमें सभी लोगों ने अपने अलग अलग थॉट्स सामने रखे स्रोडिंगर और डीब्रॉगली ने अपनी वेब मकैनिक सामने रखी लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा अटैक किया था वो किया था नील बोर ने जिसमें उन्होंने क्वेंटम मकैनिक्स के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसको बाद में कॉपन हैजन इंटरप्रटेशन के नाम से जाना गया मैं आपको बता दूँ कि क्वेंटम मकैनिक्स की कॉपन हैजन इंटरप्रटेशन कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि नील बोर वर्नर हैजनबर्ग मैक्स बॉन्ड और कई सारे फिजिसिस्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कोपन हैजन में मिलकर बनाए थे क्वेंटम मकैनिक्स के द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए अब उस कॉन्फ्रेंस में नील बोर्ड ने कुछ ऐसी चीज़ें सामने रखीं जो कि कुछ वैज्ञानिकों के नज़रिए से बिल्कुल गलत थीं बोर ने बताया कि वेव इक्वेशन जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब कर रही हैं हो सकता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हों लेकिन बोर ने बताया कि सब एटोमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करते जब तक कोई उनको ऑब्जर्व नहीं करे जब तक उनको कोई देखे ही नहीं मतलब जब तक सब एटोमिक पार्टिकल को कोई ऑब्जर्व नहीं करता तब तक वो अपना वेव नेचर दिखाते हैं लेकिन जैसे ही कोई उनको देख लेता है कोई ऑब्जर्व करता है तो वो पार्टिकल नेचर दिखाने लगते हैं मतलब उनका वेव फंक्शन कोलेप्स हो जाता है और वो पार्टिकल नेचर दिखाने लगते हैं मतलब ऑब्जर्वर का एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन उनकी एग्जिस्टेंस को डिसाइड करता है ये तो वैसे ही बात हुई मान लीजिए एक कमरे में एक चेयर रखी हुई है अगर उसको कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं करता तो हो सकता है वो चेयर वहाँ पर मौजूद ही ना हो हो सकता है कि वो किसी और प्लेनेट पर चली गई हो या फिर किसी और डायमेंशन में ही मौजूद हो लेकिन जैसे ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो वैसे ही अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती हो अब आइंस्टीन ऐसे में बोर के किसी भी टॉट पर बिलीव नहीं कर रहे थे उनका मानना था कि इलेक्ट्रॉन है तो है भले ही कोई उनको देखे या नहीं आइंस्टीन इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे कि सब कुछ रेंडम है उनके अनुसार क्वेंटम मकैनिक्स के आउटकम को रेंडम नहीं होना चाहिए रिजल्ट्स को रैंडम प्रोबेबिलिटीज में नहीं होना चाहिए नेचर आउटकम को सिलेक्ट नहीं करता एंड गॉड डजेंट प्ले द डाइज इनफैक्ट हिडन वेरिएबल्स हैं जिनको अभी तक क्वेंटम मकैनिक्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है ऐसे ही डिबेट चलता रहा और इनफैक्ट आइंस्टीन ने नील बोर के व्यूज़ को कई बार चैलेंज किया चलिए मैं आपको समय की एक रियल फुटेज दिखाता हूँ और हो सकता है कि इस फुटेज को देख कुछ साइंस लवर इमोशनल भी हो जाए क्योंकि आपको इस फुटेज में आपके सारे फेमस वैज्ञानिक दिखेंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए Irvin Schrodinger and Niels Bohr followed by Picard. Schrodinger who developed wave mechanics never agreed with Bohr in quantum mechanics. Nor with Werner Heisenberg's uncertainty principle. Solvay gave Heisenberg an opportunity to discuss his new theory. Here's French physicist Leon Brillouin, Hendrik Kramers, Bohr's former assistant, and Paul Dirac talking with Max Born. whose statistical interpretation of the wave function ended determinism in the atomic world these men bohr heisenberg kramers dirac and born together with wolfgang pauli represent the founding fathers of quantum mechanics on the other hand is louis de broglie who wrote his dissertation on the wave nature of matter which schrodinger used as the basis for wave mechanics At Solvay, Bohr refined his thoughts on complementarity and sparked with Einstein over the implications. Here he's with Paul Ehrenfest. Cromer's work in Copenhagen on dispersion theory was essential to the development of quantum mechanics. Lang Muir, an American chemist at the GE lab in Schenectady, hence the camera, had recently broken his leg and appears to explain to Ehrenfest how he gets around. By 1927, Dirac in the middle had independently developed quantum mechanics and made other significant contributions, as had Wolfgang Pauli, who formulated the exclusion principle. A lively Madame Curie, born in Pauli, working out a problem. Note the changed demeanor as the participants exit from the meeting. except for the smiling William Lawrence Bragg and Peter Debye, Arthur Holly Compton, Owen Richardson, Max Born, Madame Curie, 
Hendrik Cromers, H. A. Lawrence, Paul Langevin, Albert Einstein, whose famous response to Born in the statistical interpretation of the wave function was, God does not play dice. Bohr, Planck, Pauli, and Belgian soldiers, a portentous conclusion. चलिए मैं आपकी मुलाकात एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट से कराता हूँ जिसमें आइंस्टीन नील बोर और अनसर्टेंटी प्रिंसिपल को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं वो थॉट एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार था मान लीजिए कि आप एक बॉक्स को लेते हो और उस पूरे बॉक्स में फोटोन्स भरे हुए हैं और वो बॉक्स कुछ इस प्रकार से खुला हुआ है कि उसमें से केवल एक समय में केवल एक ही फोटोन्स बाहर आ पाए तो आइंस्टीन के अनुसार अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि कितने समय तक वो बॉक्स ओपन रहा तो उस टाइम को मेजर करके आप ये भी बता सकते हो कि कितने टाइम में कितने फोटॉन्स उस बॉक्स के बाहर गए मतलब आपने टाइम की करेक्ट मेजरमेंट कर ली और बिल्कुल इसी तरह आप साइमल्टेनियसली एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हो इस बात से कि फोटॉन्स के निकलने के बाद उस बॉक्स में कितनी एनर्जी बची हुई है मतलब खाली आपने उस बॉक्स को ऑब्जर्व किया और वो बॉक्स इस तरह से डिजाइन किया गया था कि एक समय में केवल एक ही फोटोन बाहर आ पाए और उस टाइम को आपने कैलकुलेट किया और साथ ही साथ अगर फोटोन्स बाहर गए तो एनर्जी का भी एक्सचेंज हुआ होगा और बॉक्स में जितनी एनर्जी पहले थी और जितनी फोटोन्स के बाहर जाने के बाद बची उस एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट करके आप टाइम के साथ साथ एनर्जी को भी फाइंड कर सकते हो मतलब एक ही समय में आपने टाइम को भी कैलकुलेट किया और एनर्जी को भी कैलकुलेट किया और अगर आपने दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर लिया तो ये चीज़ अनसर्टेंटी प्रिंसिपल को डिसअप्रूव करती है गलत बताती है क्योंकि अनसर्टेंटी प्रिंसिपल के अनुसार आप दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते अगर आप एक को मेजर करते हो तो दूसरे में अनसर्टेंटी आ जाएगी और अगर आप दूसरे को मेजर करते हो तो पहले में अनसर्टेंटी आ जाएगी बट इस केस में आपने टाइम और एनर्जी को दोनों को ही संग में कैलकुलेट कर लिया तो ऐसे में ये तो अनसर्टेंटी प्रिंसिपल को डिसअप्रूव कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो क्वांटम मकैनिक्स भी अभी अधूरी है मैं आपको ये भी बता दूं कि अनसर्टेंटी प्रिंसिपल के कुछ फॉर्म्स होते हैं जैसे पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेंटी होती है वैसे ही एनर्जी और टाइम में भी अनसर्टेंटी होती है लेकिन इस थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए एनर्जी और टाइम की अनसर्टेंटी को कैलकुलेट किया जा सकता है जो कि अनसर्टेंटी प्रिंसिपल को गलत बता रही है इस थॉट एक्सपेरिमेंट को सुनने के बाद नील बोर ने थोड़ा सोचा और सोचने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जो कि आइंस्टीन की खुद की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर सवाल उठा रहा था नील बोर ने यह जवाब दिया कि अगर इस थॉट एक्सपेरिमेंट में आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लाया जाए तो इनकन्सिस्टेंसी को ठीक किया जा सकता है जिस तरह आइंस्टीन टाइम एनर्जी को बिना अनसर्टेंटी के साथ मेजर कर रहे हैं अगर इसमें उनकी खुद की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इन्वॉल्व कर दिया जाए तो उससे इस एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेंटी भी आ जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और क्वांटम मकैनिक्स भी सही साबित हो जाएगी वो कैसे तो जो थॉट एक्सपेरिमेंट आइंस्टीन बता रहे हैं वो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में हुआ होगा मतलब स्पेस में कहीं ना कहीं पर तो हुआ होगा जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इन्वॉल्व हो गई और उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि ग्रेविटेशनल फील्ड टाइम के मेजरमेंट पर अफेक्ट डालती है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग होगी वहाँ पर टाइम स्लो चलेगा और जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होगी वहाँ पर टाइम थोड़ा फास्ट चलेगा वहाँ पर टाइम थोड़ा तेज चलेगा तो अगर ये एक्सपेरिमेंट किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में हुआ है तो उस बॉक्स में मौजूद फोटॉन्स का जो हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बॉक्स की पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि बॉक्स उस समय स्पेस में कहाँ पर मौजूद है अगर वो बॉक्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा तो टाइम की कुछ और वैल्यू होगी और अगर वो बॉक्स वीक ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा तो टाइम की कुछ और वैल्यू होगी टाइम की वैल्यू डिपेंड करेगी स्पेस में मौजूद उस बॉक्स की पोजीशन पर मतलब वहाँ पर भी अनसर्टेंटी है नील बोर ने यह कहा कि अगर आइंस्टीन की थ्योरी का खुद ही इस्तेमाल करें तो आइंस्टीन ने जो कहा कि टाइम और एनर्जी को उन्होंने साइमल्टेनियसली मेजर कर लिया बिना कोई अनसर्टेंटी के तो अगर हम बॉक्स की पोजिशन को चेंज करते हैं मान लेते हैं किसी और प्लानट पर ले जाएँ तो टाइम की वैल्यू भी चेंज होगी साथ ही साथ एनर्जी की वैल्यू भी चेंज होगी यानी कि हम पक्के तौर पर सर्टेंटी के साथ नहीं कह सकते कि टाइम और एनर्जी की यही एग्जैक्ट वैल्यू होगी और यह बात आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खुद ही बता रही है क्योंकि अगर आप स्पेस में उस बॉक्स की पोजीशन को चेंज करते हो तो ग्रेविटेशनल अफेक्ट की वजह से टाइम की वैल्यू भी चेंज होगी स्पेस में मौजूद अलग अलग जगहों पर टाइम की अलग अलग वैल्यू होती है यानी कि यहाँ पर भी अनसर्टेंटी मौजूद है तो अगर आइंस्टीन ये कह रहे हैं कि अनसर्टेंटी प्रिंसिपल गलत है तो नील बोर के जवाब के अनुसार उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी गलत साबित होगी और इस प्रकार आइंस्टीन नील बोर के इस जवाब को नहीं दे पाए 
और अपना खुद का ही थॉट एक्सपेरिमेंट हार गए और नील बोर की जीत हुई खैर इसके बाद भी आइंस्टीन अपने बात पर टिके हुए थे कि जरूर क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ हिडन वेरिएबल छुपे हुए हैं जिनको अभी तक क्वांटम वर्ल्ड में कंसीडर नहीं किया गया और अगर हम उन हिडन वेरिएबल को कंसीडर कर लेते हैं तो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को प्रिडिक्ट करना उतना ही आसान होगा जितना क्लासिकल मकैनिक्स में होता है और फिर इन्हीं हिडन वेरिएबल की खोज करने के लिए उन्होंने नाइनटीन में पोडोल्सकी और रोजन के साथ मिलकर ई पी को फॉर्म किया जिसका मेन एम क्वांटम मैकेनिक्स की इनकम्प्लीटनेस को दर्शाना था खैर ई पी पैराडॉक्स पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे लेकिन ई पी पैराडॉक्स के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस थे जैसे कि क्वांटम इंटेंगलमेंट दो पार्टिकल के बीच में ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अगर एक पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दूसरे पार्टिकल तक इमिडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है चाहे उनके बीच में कितना ज़्यादा भी डिस्टेंस क्यों ना हो मतलब इंटेंगलमेंट में स्पू नेचर मौजूद है अगर दो पार्टिकल्स यूनिवर्स के दो एंड पर भी मौजूद हों तो भी वो इन्फॉर्मेशन इमिडिएटली ही ट्रांसफ़र होगी और ये बात आइंस्टीन की थ्योरी को फॉलो नहीं करती क्योंकि आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स की मैक्सिमम स्पीड स्पीड ऑफ लाइट होती है और क्वांटम इंटेंगलमेंट में तो इन्फॉर्मेशन इमिडिएटली ही ट्रांसफ़र हो रही है चाहे दो पार्टिकल यूनिवर्स के दो एंड में भी मौजूद हों मतलब स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा स्पीड इसलिए उन्होंने क्वेंटम इंटेंगलमेंट के बिहेवियर को स्पूकी नेस का नाम दिया बट इस क्वांटम इंटेंगलमेंट के अजीबो गरीब बिहेवियर से क्वांटम फिजिक्स में एक नया एप्लीकेशन चालू हो गया एक नई फील्ड चालू हो गई जिसमें क्वांटम टेलीपोर्टेशन और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भी शामिल थी जिन पर आज के वैज्ञानिक काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं बट हाँ 1964 में ई पी पैराडॉक्स को जॉन स्टीवर्ट बैल ने अपने नेम से एक थ्योरम से गलत बताया बैल के पेपर से यह बात सामने आई कि क्वेंटम मकैनिक्स में कोई भी हिडन वेरिएबल्स नहीं होते और क्वेंटम मकैनिक्स में जो प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है वो असल में होती हैं ना कि वो हमारी थ्योरेटिकल लिमिटेशंस का नतीजा हैं ऐसे ही क्वांटम इंटेंगलमेंट को भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया गया और इस तरह आइंस्टीन की हार हुई आइंस्टीन की डिबेट या फिर फाइट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से नहीं थी बल्कि उनकी फाइट एक पूरी फिजिक्स की ब्रांच से थी क्वेंटम मकैनिक्स से थी क्वेंटम मकैनिक्स में भी पर्टिकुलरली प्रोबेबलिस्टिक नेचर से थी एक्सपेरिमेंट के रेंडम आउटकम से थी आउटकम्स को फुल सर्टेंटी के साथ नहीं बताया जा सकता और रिजल्ट प्रोबेबिलिटीज पर डिपेंड होते हैं आइंस्टीन इस थॉट को बिलीव करने के लिए तैयार ही नहीं थे हालांकि अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी लाइफ के एंड की तरफ एक ऐसी थ्योरी की खोज में लगे हुए थे जो कि इस दुनिया में मौजूद सारी फिजिकल थ्योरीज को कंबाइन करे वो बनाना चाहते थे ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी जहाँ पर क्लासिकल मकैनिक से ले क्वेंटम मकैनिक्स तक सब कुछ इस थ्योरी से समझाया जा सके और ऐसी थ्योरी को डेवलप करने में आज के वैज्ञानिक भी लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि ऐसी थ्योरी इस दुनिया में जरूर मौजूद है बस उसको डिस्कवर करना बाकी है तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ